सीरीज एसी सर्किट्स क्वेश्चन वोल्टेज अक्रॉस अ कॉइल इज 146.2 वोल्ट एंड अक्रॉस अ सीरीज रेजिस्टेंस इज 150 वोल्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट सप्लाई इफ द सप्लाई करंट इज 10 एंपियर फाइंड नंबर 1 पावर कंज्यूम बाय अ कॉइल नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल नंबर 3 इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल एंड नंबर फोर पावर फैक्टर ऑफ टोटल सर्किट सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वॉट इज गिवन हेयर वी कैन सी वोल्टेज अक्रॉस अ कॉइल इज गिवन दैट मीन्स वी एल इज गिवन वी एल इज इक्वल टू वन फोर्टी सिक्स पॉइंट टू वोल्ट देन अक्रॉस अ सीरीज रेजिस्टेंस इज वन फिफ्टी वोल्ट so this is the value of voltage across resistor that is vr it is equal to 150 volt then when they are connected across 220 volt that means this is the value of supply voltage v so v is equal to v is equal to 220 volt then the value of frequency is given so here we can write frequency f is equal to 50 hertz if the supply current is 10 ampere that means the value of current i is also given it is 10 ampere then we have to find power consumed by a coil so first of all we have to find power consumed by a coil now to calculate power consumed by a coil the formula is pl is equal to current i multiplied by v square minus vl square minus vr square divided by 2 vr this is the formula according to 3 voltmeter method so it is according to 3 voltmeter method so now we will substitute all the values of i v vl and vr and we will get the value of power consumed by a coil so let's substitute the value of current i the value of current i is 10 ampere so it will be 10 multiplied by v voltage v is 220 so it will be 220 square minus vl vl is 146.2 146.2 square minus vr vr is 150 volt so it is 150 square divided by 2 multiplied by vr again vr is same that is 150 volt so 150 now if we solve this so it will be 10 multiplied by 220 square minus 146.2 square minus 150 square bracket close divided by 2 multiplied by 150 so it is 150.852 One fifty point eighty eight five two, and since it is power, so its unit will be watt. So this is the value of power consumed by coil. Then next we have to find resistance of a coil. So second is we have to calculate resistance. of coil the formula to calculate resistance of a coil is rl is equal to zl into cos phi l so first of all we have to find the value of zl and this will be phi l so let's calculate zl first so zl is equal to 
वी एल अपॉन आई द वैल्यू ऑफ वी एल इज वन फोर्टी सिक्स पॉइंट टू वर्ल्ड वन फोर्टी सिक्स पॉइंट टू डिवाइडेड बाय करंट आई द वैल्यू ऑफ करंट आई इज टेन एम्पियर इफ वी सॉल्व दिस सो इट विल बी फोर्टीन पॉइंट सिक्स टू एंड द यूनिट ऑफ इम्पिडेंस इज ओहोम देन वी हैव टू कैलकुलेट कॉस फाइ एल नाउ टू कैलकुलेट कॉस फाइ एल वी विल यूज दिस फॉर्मूला दैट इज पी एल इज इक्वल टू वी एल आई कॉस फाइ एल वी एल आई कॉस फाइ एल फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस कॉस फाइ एल सो कॉस फाइ एल इज इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाय वी एल इन टू आई द वैल्यू ऑफ पी एल वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड इट इज वन फिफ्टी पॉइंट एट फाइव टू वन फिफ्टी पॉइंट एट फाइव टू डिवाइडेड बाय वी एल द वैल्यू ऑफ वी एल इज अगेन वन फोर्टी सिक्स पॉइंट टू सो इट इज वन फोर्टी सिक्स पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाय करंट आई इज अगेन टेन एम्पियर इफ यू सॉल्व दिस सो इट विल बी वन फिफ्टी पॉइंट एट फाइव टू डिवाइडेड बाय वन फोर सिक्स पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाय टेन सो इट इज जीरो पॉइंट वन जीरो थ्री जीरो पॉइंट वन जीरो थ्री एंड सिंस इट इज फॉर कॉइल सो इट विल बी लैगिंग सो इट इज लैगिंग देन नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल नाउ वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ जेड एल एंड कॉस फाइव एल सो आर एल इज इक्वल टू जेड एल इन टू कॉस फाइव एल द वैल्यू ऑफ जेड एल इज फोर्टीन पॉइंट सिक्स टू सो इट इज फोर्टीन पॉइंट सिक्स टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाइव एल कॉस फाइव एल इज जीरो पॉइंट वन जीरो थ्री जीरो पॉइंट वन जीरो थ्री इफ वी सॉल्व दिस वी गेट आर एल इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट सिक्स टू मल्टीप्लाइड बाय एंसर सो इट इज वन पॉइंट फाइव जीरो एट वन पॉइंट फाइव जीरो एट एंड सिंस इट इज रेजिस्टेंस सो इट्स यूनिट विल बी होम सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल देन नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल सो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज नंबर थ्री दिस इज नंबर टू दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर थ्री सो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्सएल इज इक्वल टू टू पाई एफ एल सो फ्रॉम दिस दिस एल इज द इंडक्टेंस सो एल इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन टू पाई एफ नाउ हेयर द वैल्यू ऑफ एफ इज नोन एंड द वैल्यू ऑफ एक्स एल इज अनोन सो देर इज वन मोर फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्स एल एंड एक्स एल इज इक्वल टू जेड एल मल्टीप्लाइड बाय साइन फाइ एल साइन फाइ एल so let's substitute the value of zl we have already calculated zl here zl is equal to vl upon i so it is 14.62 14.62 sin phi l the value of this phi will be 0. Point. here we can see the value of phi l so from this cos phi l we can calculate the value of phi l so it will be here we can calculate since since cos phi l is equal to 0.103 so therefore 
phi l is equal to cos inverse of 0.103 so therefore phi l is equal to cos inverse of 0.103 so it is 84.08 so 84.08 this is the value of phi l then here we will substitute 84.08 if we solve this we get 14.62 multiplied by sin 84.08 so it is 14.54 14.54 is the value for xl and the unit of xl is ohm now we got the value of xl so here we can substitute xl so therefore L is equal to XL upon 2 pi F. The value of XL is 14.54. So it will be divided by 2 pi multiplied by frequency. Now here frequency is given already and it is 50 hertz. So it will be 50. It is equal to 14.54. 54 divided by 2 pi multiplied by 50 so it is 0 0.0462 0 0.0462 so this is the value of inductance l so l is equal to so its unit will be henry or we can convert this into like this we have to take calculator in simple mode so answer is equal to this and eng so it is 46. Point 46.28 multiplied by 10 to the power minus 3 Henry so we can also write it as 46.28 in place of 10 to the power minus 3 we can write milli Henry so this is the value of inductance then next we have to calculate power factor of total circuit that means we have to calculate power factor power factor to calculate power factor let's use this formula p is equal to vi cos phi now here this p is the total power so from this we can calculate power factor this cos phi is the power factor so cos phi is equal to p divided by vi cos phi is equal to p divided by vi now here this p is total power total power means pl and pr divided by v into i v into i the value of pl so here we can see the value of PL is we already calculated it is 150.852 150.852 then plus PR so to calculate PR we can use this formula so first we will write PR as it is and the value of voltage is given voltage is 220 volt so 220 multiplied by current current is also given and it is 10 ampere so 10 ampere here we can write now here we have to find this PR so PR is equal to we can use this formula VR multiplied by I the value of VR is given here we can see VR is 150 volt so 150 multiplied by current will be same that is 10 ampere so it will be 1500 and since it is power so its unit will be watt. Now we can substitute this PR here. So therefore cos phi is equal to 150.854. This is 854. This is 852. So here this is 852. 
852 plus PR. PR is 1500 divided by 220 multiplied by 10. So therefore, power factor cos phi is equal to 150.852 plus 1500 divided by 220 multiplied by 10. So it is 0 0.75. 0 0.75 and it will be lagging. So this is the answer for power factor. Visit the link in the description below. There you will find thousands of questions and answers and videos related to electrical and electronics engineering. Thanks for watching.